हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर् नल नो समथिंग मोर यह वीडियो मन की हईलट आफ बजेट सो लैट्स गेट इन टू दीडियो प्रॉमेंट थीम्स आफ बजेट प्रॉमेंट थीम्स आफ बजेट मन फस्ट तेजे ईज आफ् लिविंग इधज आफ् लिविंग अने थ्री टाइप कड़ी फस्ट वन वे ऐसपरेशन आफ इंडिया अंड सैकड़ वन एकनामिक डेवलपमेंट थर्ड वन ईज के सोसईटी मल्ल ऐसपरेशन आफ इंडिया कोई सैक्टर्स कईवर्टी अला एकनामिक डेवलपमेंट कोई सैक्टर्स उड़ के के सोसईटी कोई सैक्टर्स उ सैक्टर्स में अक्सर चूसक ऐसपरेशन आफ इंडिया अग्रिकलर इरीगे रूरल डेवलपमेंट वेलने वाटर अं शाटेष एडुकेशन अं स्की अला एकनामिक डेवलपमेंट मन चूस नस्ट्री कामर्स अं इनवेट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू एकानमी के सोसईटी अच्छे उमेन अं चल सोशल वेलफेर कलचर अं टूरीज एनविरा क्लैमेटिकल चेंजेस दीन तरह मन तेजे गवर्न गुरी गवर्न एला स्ट्रक्चर रिफॉम जरूर सारी चूदा गवर्न मन फस्ट चूड़ा ईबीसी ईबीसी अंत इनसावे अं बैंक रप्टी को इनसावे अं बैंक रप्टी को टू थौज सिक्सटीन इंट्रड्यूस अच्छे मन की बजेट हानरबल एग्जिट थ्रो ईबीसी फर् कंपनी अने क्लीयर का मेन अंत एग्जिट अने को ये विधा प्रासे मन की ट्रांसफॉम चार अंड इंको मेन मेजर चेंजेस एंटे जीएसटी वे चे चेंजेस जीएसटी एला चेंजेस वाइटे ट्वेंटी पर्सेंट रिडक्शन इन द टर्न अरउंड टाइम फर् ट्रग्स टर्न अरउंड टाइम फर् ट्रग्स अंत यह टापिक अने मेटीरियल फ्लो अनालिस यूज सो वाट की संबंधी ट्वेंटी पर्सेंट रिडक्शन अने टाइम जरिए इंकोटे बेनिफिट टू एम एस एम थ्रो एनहांस थ्रेस होल अं कंपोजिशन लिमट एनहांस थ्रेस होल लिमट अटे एम एस एम एवं उन्यो वाट की बेनफिट लभिंदी इंकोटे सेविंग अबउट फोर पर्सेज आफ मंथली स्पे फर् एन ऐवरेज हाउस होल्ड इन लास्ट टू इयर्स लाख न्यू टैक्स पीयर्स ऐडेड अंड वन नाट फाइव क्रोर इवे बिल जनरेटेड लास्ट टू इयर्स चूसक सिक्सटी लाख न्यू टैक्स पेयर्स ऐडर अंड वन नाट फाइव क्रोर्स इवे बिल्स अने जनरेट सो स्ट्रक्चर रिफॉम्स चूसक तरह मैं डिजिटल रेवल्यूशन डिजिटल रेवल्यूशन चूसक शिफ्ट टू डीबीटी अंत डैरक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डैरक्ट बेनफिट ट्रांसफर अंत टू थौज ड्यूरी टू थौज एन नई सैवन लाख क्रोर्स ट्रांसफर थ्रू डीबीटी अंदी अंत एला अडंकू लेकिन डैरक्ट ट्रांसफर डैरक्ट ट्रांसफर मेथड में मन की सैवन लाख क्रोर् अमौंटने ट्रांसफर जरिए अंडजिटल रेवल्यूशन नैक्स्ट वे मन मन कोई टापिक्स कोई पाइंट चूस्त दाटो डिजिटल गवर्न इंप्रूव फिजिकल क्वालिटी आफ् लाइफ थ्रो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पैपलैन डिजास्टर रिजलैं सोशल सेक्यूरी थ्रो पेन अंड इंस पेट्रेषन फोर पाइंट्स अनेजिटल रेवल्यूशन चला मन की बजेट परम चूसते इवन उ नैक्स्ट वे इंक्लूजि ग्रोथ इंक्लूजि ग्रोथ मन के गवर्न गईड बै सबका साथ सबका विकास अं सबका विश्वास वित् फोकस साइंटी को पाइंट्स इच्छा यह प्रती पाइंट अने बजेट में मैं मेन चयड़ी फस्ट वन एंटे प्रिवेट हेल्थ के अद्वे प्रोविजन आफ् शाटे अंड वाटर एंड नैक्स्ट वन वे हेल्थ के आयुष्मा भारत क्लीन एनर्जी कोसम उज्ज्वल अं सोशल पवर अंड फिनाशियल इंक्लूजन क्रेड सपोर्ट अं पे अफोर्डबल हाउसिंग अं डिजिटल पेनट्रेषन नैक्स्ट मैं फिनाशियल सैक्टर में बजेट मेन कोई की पाइंट्स एंटे डिपॉट इंसूर कवरेज टू इंक्रीज़ फ्रम वन लाख टू फाइव लैक पर् डिपॉटर अला एलजिबिटी लिमट फर् एनबीएफसी फर् डेट रिकवरी अंडर सर्फेसी सर्फेसी अंत सेक्यूर सेक्यूरटेशन अं रीकन्स्ट्रक्ष आफ फिनाशियल एसेट्स अं एनफोर्मेंट आफ सेक्यूरी ऐक्ट टू थौज टू इध मन की टू थौज टू इंट्रड्यूस अंत यह सर्फेसी ऐक्ट कड़े असैट सैज़ हड्रेड क्रोर्स अने ऐक्ट प्रपोज टू रिड्यूस टू असैट सैज़ आफ् हंड्रेड क्रोर्स आर् लोन सैज़ आफ फिफ्टी लैक्स अने मेन चार अला प्रपोज टू सैल बाल हॉल आफ् गवर्नमेंट इन ईडीबीआई बैंक अंड प्रिपरेशन आफ् एनपीएस ट्रस्ट फर् गवर्नमेंट एंप्लायी फ्रम पीएफआर डीएल एनपीएस अंत मन की नेशनल पेन सिस्टम अंड पीएफआर डीएई अंत पेन फंड रेग्युलेटरी अं डेवलपमेंट अथारी फिनाशियल सैक्टर में मेजर का वैसे फोर पाइंट्स अभी चाल इंपारटे अंड अला इंको कोई चूसक स्पेसीफाइड कैटगरी आफ गवर्नमेंट वित् सेक्यूरी वुड बी ओपन फर् ना रेसीडेंट इनवेस्टर्स एवर नेसीडेंट इनवेस्टर्स उल्कि स्पेसीफाइड कैटगरी मन की गवर्नमेंट सेक्यूरी अकौंट्स अभी ओपन चुस्कुस्तु 
అలానే ఎఫ్పిఐ లిమిట్ ఫర్ కార్పొరేట్ బాండ్స్ టు బి ఇంక్రీజ్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ ఎఫ్పిఐ ఏ ఏదైతే ఉందో అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వా వాళ్ళకి కార్పొరేట్ బాండ్స్ అనేవి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ న్యూ డెట్ ఈటీఎఫ్ ప్రపోజ్ మెయిన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇక్కడ న్యూ డెట్ ఈటీఎఫ్ అంటే మనకి ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ఈసారి వీలుగా ఉన్నాయని చెప్ చెప్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ప్రతి ఒక్క ఇండికేటర్కి ఒక ప్రతి గ్రాఫ్ అంటే మీకు ప్రతి ఇండికేటర్కి గ్రాఫ్ ద్వారా మేము రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకున్న అయితే జీడీపీ గురించి ఆ తర్వాత అయితే సిపిఐ అండ్ డబ్ల్యూపీఐ ఇండెక్సెస్ గురించి అండ్ నెట్ ఎఫ్డిఐ గురించి అలానే ఫారెక్స్ పర్ యూనిట్ అండ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ డెఫ్సీడ్స్ అండ్ డెట్ మొత్తం సిక్స్ ఐటమ్స్కి సంబంధించిన మీకు గ్రాఫ్స్ అనేవి ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ట్రాకింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ నెంబర్స్ మనకి ట్రాకింగ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ నెంబర్స్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇండియా ఈజ్ ద ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ జీడిపి అట్ కరెంట్ యూఎస్ డాలర్స్ ట్రిలియన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అనేది యూఎస్ తీసుకుంది అది ఎలా ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్తో లీడింగ్లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ వచ్చేసి చైనా ఫోర్టీన్ పాయింట్ వన్ అండ్ థర్డ్ పొజ్ థర్డ్ పొజిషన్ వచ్చేసి జపాన్ ఫైవ్ పాయింట్ టూ అండ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ వచ్చేసి జర్మనీ త్రీ పాయింట్ నైన్ అండ్ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఇండియా టూ పాయింట్ నైన్ అది ఆల్ మొత్తం అంటే చూపించే నెంబర్స్ అన్నీ కూడా యూఎస్ ట్రిలియన్ డాలర్స్లో ఉన్నాయి దీని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే బడ్జెట్ అట్ ఏ గ్లాన్స్గా చూసుకోవచ్చు రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఉంది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉంది రెవెన్యూ రిసీట్స్ ఎలా ఉన్నాయి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ ఎలా ఉన్నాయని ప్రతి దానికి మేము కూడా మేము గ్రాఫ్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము సో ఈ ఫోర్ గ్రాఫ్స్ అనేవి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రెవెన్యూ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ గురించి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రెవెన్యూ రిసీట్స్ గురించి అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ రిసీట్స్ గురించి క్రోడ్స్ రూపీస్లో మేము చూపిస్తున్నాం దీని తర్వాత మనకి బడ్జెట్ అట్ ఏ గ్లాన్స్ అనేది ఒకసారి చూడాలి అంటే ఒక రూపాయి నుండి మనకి ఎలా వస్తుంది ఒక రూపాయి రూపాయి నుండి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నాం అని రూపీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అండ్ రూపీ గోస్ టు సో ప్రతి సెక్టార్లో ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అలానే ప్రతి సెక్టార్ నుండి ఎలా ఒక రూపాయి నుండి ఎలా వెళ్తున్నాయి ఈ గ్రాఫ్లో అయితే మీరు చూసుకోవచ్చు ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే న్యూ డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కానీ పవర్ సెక్టార్లో కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అలానే ఏవైతే వస్తాయో కొత్తగా సో వాటన్నిటికీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకా స్టార్టప్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి అంటే థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ టు స్టార్టప్స్ బై వే ఆఫ్ డిడక్షన్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ ఎన్హాన్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ పీరియడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయబడింది అలానే టర్న్ ఓవర్ లిమిట్ కూడా పెంచారు అండ్ కన్సెషన్ ట్యాక్స్ రేట్ ఫర్ కోఆపరేటివ్స్ ప్రపోజ్డ్ అలానే ఆడిట్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ కోసం థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయబడింది అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ లిమిట్స్ పెర్టైనింగ్ టు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ హౌసింగ్ పరంగా కూడా కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి అండ్ ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ యూనిక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ టు ఆల్ ద చారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫర్ ఈజీ ట్యాక్స్ కంప్లయన్స్ ఏవైతే చారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో వాటి అన్నిటికీ కూడా ఈజీ ట్యాక్స్ కంప్లయన్స్ కోసం ఒక యూనిక్ నెంబర్ అనేది ఇష్యూ చేయబడుతుంది అలానే హెల్త్ సెస్ టు బి ఇంపోజ్ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ గివెన్ దీస్ ఆర్ మేడ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ ఇన్ ఇండియా హెల్త్ సెస్ ఏదైతే ఉందో అంటే మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ మనకి ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం వాటి మీద కూడా హెల్త్ సెస్ అనేది ఇంపోర్ట్ చే అదే ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ట్యాక్స్ ప్రపోజల్స్లో మేజర్గా చూసుకున్నట్టయితే డివిడెన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ అనేది రిమూవ్ చేశారు అండ్ క్లాసికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డివిడెన్ ట్యాక్సేషన్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు సింప్లిఫైడ్ అండ్ న్యూ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిజర్న్ యాజ్ అన్ ఆప్షన్ టు ద ఓల్డ్ రిజర్న్ ఓల్డ్ రిజర్న్తో మనకి ఏదైతే ఉందో దానికంటే ఇప్పుడు సింప్లిఫైడ్ రిజర్న్ అనేది చాలా ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టే మీకు ఒక టేబుల్ ఉంది టేబుల్లో మనకి బిలో ఫైవ్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఒక లిమిట్స్ అలా ఇచ్చున్నారు ఇదేంటంటే ఒకప్పుడు మనకి స్లాబ్ రేట్స్ అనేవి ఇలా ఉండేవి క
పీఎం కుసుమ్ అనే స్కీమ్లో మనకి బడ్జెట్లో ప్రపోజ్ చేశారు అలానే వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎఫిషియంట్ వేర్ హౌస్ అండ్ పీపీపి మోడ్ పీపీపి మోడ్ ట్రిపుల్ పీ మోడ్ అంటే పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్లో గ్యాప్ ఫండింగ్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎఫిషియంట్ వేర్ హౌసెస్ వేర్ హౌసెస్ కోసం ఈ యొక్క మోడ్ని మోడ్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ హెస్హెచ్జీస్ రన్ విలేజ్ స్టోరేజ్ స్కీమ్ టు బి లాంచ్ హెస్హెచ్జీస్ అంటే సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అని అంటే ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అనేది విలేజ్లో లాంచ్ చేస్తున్నారు అని అలానే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఈఎన్డబ్ల్యూఆర్ అండ్ విత్ విత్ ఈఎన్ఏఎం ఈఎన్డబ్ల్యూఆర్ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ నెగో నెగోషియబుల్ వేర్ హౌస్ రిసీట్ అండ్ ఈఎన్ఏఎం అంటే నేషనల్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఈ నేషనల్ మార్కెట్ అని సో వీటి రెండింటిని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇవి కాకుండా కిసాన్ రైల్ అండ్ కృషి ఉదాన్ టు బి లాంచ్డ్ బై ఇండియన్ రైల్వేస్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫర్ సీమ్లెస్ నేషనల్ కోల్ సప్లై చైన్ ఫర్ పెరిషేబుల్స్ పెరిషేబుల్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కిషాన్ రైల్ అని రైల్వేస్ పరంగా కృషి ఉదాన్ అని సివిల్ ఏవియేషన్ పరంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఫిష్ ప్రొడక్షన్ టార్గెట్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ల్యాక్ టన్స్ పెట్టుకున్నారు ఏ ఇయర్ వరకు అంటే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నుండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు అలానే అనదర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ యాక్వా కల్చర్ టు బి సపోర్టెడ్ ఇంకా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆఫ్ యాకర్స్ అనేది సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి బడ్జెట్లో ఇంపోజ్ చేశారు అండ్ ఫిషరీ ఎక్స్టెన్షన్ త్రూ త్రీ ఫోర్ డబల్ సెవెన్ సాగర్ మిత్రాస్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిష్ ఎఫ్పిఓస్ ఇది కూడా ఒక యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు రైస్ ఫిషరీ ఎక్స్పోర్ట్స్ టు వన్ ల్యాక్ క్రోర్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిషరీ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది ఇప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్కి వన్ ల్యాక్ క్రోర్కి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అండ్ అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ టార్గెట్ అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ క్రోర్ అనేది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి క్రెడిట్ టార్గెట్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చారు అండ్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంక్రీజింగ్ కవరేజ్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ టు సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎండి అండ్ బ్రుసలీస్ ఇన్ క్యాటలన్ పీపీఆర్ ఇన్ షీప్ అండ్ గోడ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ వీటిల్లో ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎఫ్ఎండి అనేది చూసుకున్నట్టయితే ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిజీజ్ అంటాం అండ్ బ్రుసలీస్ అంటే అది ఒక రకమైన డిజీజ్ ఏంటంటే ఇంటర్ ఫెర్టిలిటీ ఇన్ యానిమల్స్ అనమాట సో వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ మొత్తం అంటే పూర్తిగా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈ స్కీమ్లో మనకి అగ్రికల్చర్ అనే ఒక సెక్టార్లో బడ్జెట్లో ఇది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వెల్నెస్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ దీంట్లో కూడా కొన్ని కీ హైలైట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ బడ్జెట్లో వెల్నెస్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్లో వచ్చిన కీ హైలైట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మోర్ దెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ ఎంపానల్ హాస్పిటల్స్ అండర్ పిఎం జన్ ఆరోగ్య యోజన ఈ స్కీమ్లో ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ హాస్పిటల్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు అలానే ఫిట్ ఇండియా మూమెంట్ టు బి లాంచ్ టు ఫైట్ అండ్ సిడీస్ టీబీ హరేగా దేశ్ జీతగా క్యాంపెయిన్ లాంచ్ టు ఎన్ టీబీ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ప్రపోజ్ ఫర్ సెటింగ్ అప్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ ద పీపీపీ మోడ్ ఇక్కడ కూడా పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ మోడ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ జన్ ఔషధి కేంద్ర స్కీమ్ టు ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ బై ట్వంటీ ఫోర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ కల్లా ఈ జన్ ఔషధి కేంద్ర స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్కి వెళ్ళేలాగా చూస్తారు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఓడిఎఫ్ ప్లస్ టు సర్టైన్ ఓడిఎఫ్ బిహేవియర్ అని ఉంది ఓడిఎఫ్ అంటే ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ బిహేవియర్ అని సో వీటికి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ టు సస్టైన్ ఓడిఎఫ్ బిహేవియర్ ఆ బిహేవియర్ని సస్టైన్ చేయడానికి ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అనేది ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా అని చెప్పారు అండ్ ఫోకస్ ఆన్ లిక్విడ్ అండ్ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ అలాంగ్ విత్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ గ్రీ గ్రే వాటర్ కా గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా వేస్ట్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా కొన్ని స్టెప్స్ అనేవి తీసుకుంటారని ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అని ఈ బడ్జెట్లో చెప్తున్నారు అలానే ఈ గ్రాఫ్స్ చూసుకున్నట్టయితే కవరేజ్ అండర్ నెక్స్ట్ పోషన్ యోజన అని ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని అలానే ఈ రెండు కూడా ఇంకో రెండు గ్రాఫ్స్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఒకటి ఏంటంటే ఎస్బిఎం గురించి చెప్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఐఎంఆర్ అండ్ యూఫ్ఐఎంఆర్ అనేది గురించి చెప్తుంది ఇది వెల్నెస్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చు దీంట్లో మనకి ఏంటంటే వన్ ఫిఫ్టీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స
స్కాలర్షిప్ తెచ్చుకొని ఇండియా లో చదువుకోవచ్చు అలానే ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ అప్రెంటిస్షిప్ ట్రైనింగ్ అని ఎంత బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో మీకు గ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది స్టడీ ఇన్ ఇండియా అని కొన్ని ఎన్ని క్రోడ్స్ అనేది ఒక గ్రాఫ్ లో చూడండి చూడొచ్చు మీరు టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో అలానే టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో థర్టీ టూ క్రోడ్స్ ఉంది ఇది ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్స్ పరంగా అయితే తీసుకునే స్టెప్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ న్యూ ఎకానమీ న్యూ ఎకానమీలో ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్లెన్స్ కస్టర్స్ ఫర్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ సెక్టార్స్ స్కేలింగ్ అప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ క్లస్టర్స్ హార్బరింగ్ టెస్ట్ బర్డ్స్ అండ్ స్మాల్ స్కేల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ నేషనల్ మిషన్ ఆన్ క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ విత్ అన్ అవుట్లే ఆఫ్ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ ప్రపోజ్డ్ ఈ మూడు పాయింట్స్ కూడా న్యూ ఎకానమీ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇండస్ట్రీ కామర్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీంట్లో కూడా కొన్ని కీ హైలైట్స్ ఉన్నాయి అవేంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టు ఎంకరేజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ మొబైల్ ఫోన్స్లోని అండ్ అలానే ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్లోని అండ్ సెమీ కండక్టర్ ప్యాకేజింగ్లోని ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో ఏవైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి స్పెషల్ స్కీమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అలానే నేషనల్ టెక్నికల్ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈ టెక్స్టైల్స్ మిషన్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ నిర్విక్ స్కీమ్ ఫర్ హై ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ క్రెడిట్ డిస్బర్స్మెంట్ టు బి లాంచ్డ్ నిర్విక్ స్కీమ్ నిర్విక్ అంటే నిరయ నిరయత్రిన్ వికాస్ యోజన ఇది మెయిన్లీ దేనికోసం అంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అండ్ రెడ్యూస్ ప్రీమియం ఫర్ స్మాల్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అలానే సెటింగ్ అప్ ఆఫ్ సెటింగ్ అప్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లియరెన్స్ సెల్ టు ప్రొవైడ్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫెసిలిటేషన్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఫినాన్సింగ్ టు ఎంఎస్ఎంఈ త్రో ట్రెడ్స్ a scheme to provide subordinate debt for entrepreneurs of msme scheme anchored by exim bank and sidb to be handled hand hold msme in export market ide kaakunda manaki corporate tax rate cut anedi jarigindi so ee corporate tax rate cut ela jarigindo ye countries lo jarigindo meeku mottham graph lo chudochu thailand lo 20% india lo 22 japan lo 23.5 bangladesh 25 indonesia 25 china 25 sri lanka 28 and philippines lo 30 సో ఈ ట్యా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ కట్ అనేది ఏ కంట్రీలో ఎలా జరిగిందో మీకు లిస్ట్ ఇవ్వడం అనేది ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా చాలా వరకు మేజర్ డెసిషన్సే తీసుకున్నారు ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే నేషనల్ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ లాంచ్ అవుతుంది అని రోడ్స్ పరంగా అయితే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హైవేస్ కోసం రైల్వేస్ పరంగా అయితే ఫోర్ స్టేషన్ రీడెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ త్రో పీపీపీ మోడ్స్ అలానే మోర్ తేజస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఫర్ ద టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్ టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్స్ కోసం తేజస్ టైప్ ట్రైన్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారంట పోర్ట్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే కార్పొరేటైజింగ్ అట్లీస్ట్ వన్ మేజర్ పోర్ట్ అండ్ సివిల్ ఏవియేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే హండ్రెడ్ మోర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ టు బి డెవలప్డ్ అండర్ ఉడాన్ స్కీమ్ ఉడాన్ స్కీమ్ అంటే ఉడే దేశ్ కా ఆమ్ నాగరిక్ ఈ స్కీమ్ ప్రకారం ఇంకో హండ్రెడ్ మోర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ అనేవి డెవలప్ చేస్తారు అని బడ్జెట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మనం పవర్ చూసుకున్నట్టే ఎఫర్ట్స్ టు రీప్లేస్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ మీటర్స్ బై ప్రీపెయిడ్ స్మార్ట్ మీటర్స్ ఇంకా కొన్ని స్మార్ట్ మీటర్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది అని చెప్పారు గ్యాస్ గ్రిడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్పాండ్ నేషనల్ గ్యాస్ గ్రిడ్ టు ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్కి వాళ్ళు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫినాన్సింగ్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ నాట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ ప్రాజెక్ట్స్ అనౌన్స్ పైప్ లైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం వన్ నాట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ అనేది అనౌన్స్ చేశారంట అలానే అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బులియన్ ఎక్స్చేంజ్ టు సెటప్ అట్ గిఫ్ట్ సిటీ అనేది కూడా మెన్షన్ చేశారు కింద మీరు చూస్తున్నట్టయితే రెండు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే యాక్సలరేటెడ్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అది మీ రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది ఏంటంటే భారత్ నెట్ క్రోడ్స్ అని ఉండొచ్చు చూడండి అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నుండి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు ఎలా ఇంక్రీజ్ అయిందో అది గ్రాఫ్లో చూడొచ్చు అలానే యాక్సలరేటెడ్ రోడ్ డెవలప్మెంట్లో కూడా మనకి ఎంతవరకు డెవలప్ అయింది అనేది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ అనేది మీరు ఈ గ్రాఫ్లో చూడొచ్చు కేరింగ్ సొసైటీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం కేరింగ్ సొసైటీలో ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయబడింది ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఉమెన్ చైల్డ
ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేటికల్ చేంజెస్లో మనం చూసినట్టయితే కోలేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్ రిజ రిజల్యంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లాంచ్డ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇక్కడ కొలేషన్ అంటే మనకేంటంటే ఒక టెంపరీ గ్రూప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఆ టెంపరీ గ్రూప్లో మేబీ గవర్నమెంట్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు పొలిటీషియన్స్ ఉండొచ్చు ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు అదేంటంటే డిజాస్టర్ రిజల్యంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంకరేజ్మెంట్ టు స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ప్లాన్స్ ఫర్ క్లీనర్ ఎయిర్ ఇన్ సిటీస్ అబౌ వన్ మిలియన్ అలానే మనకి కింద చూసుకున్నట్టయితే రెండు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఇంకోటి ఏంటంటే టూరి టూరిజం ప్రమోషన్ గురించి సో మొత్తం ఓవరాల్గా బడ్జెట్ అలోకేషన్ టు మేజర్ స్కీమ్స్ ఎలాంటి స్కీమ్స్కి బడ్జెట్ అలోకేషన్ ఎలా ఉంది అని చెప్పి ఈ గ్రాఫ్స్లో మీరు చూడవచ్చు పీఎం కిసాన్ స్కీమ్కి అలానే ప్రధానమంత్రి స్వస్థ సురక్ష యోజన గురించి అండ్ ఐసీడీస్ గురించి డిబిటి ఎల్పీజీ గురించి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ఇవన్నీ స్కీమ్స్ గురించి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం ఈ గ్రాఫ్స్లో చూసుకోవచ్చు ఇవి కాకుండా ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ మేజర్ ఐటమ్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ అఫేర్స్లో ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ జీరో రూపీస్ ఇవన్నీ కూడా క్రోడ్స్ రూపీస్లో ఉంటాయి అండ్ హెల్త్లో చూసుకున్నట్టయితే సిక్స్ సెవెన్ డబల్ వన్ టూ రైల్వేస్లో సెవెన్ డబల్ టూ వన్ సిక్స్ అండ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్లో నైన్ వన్ ఎయిట్ టూ త్రీ అలానే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ హెచ్ఆర్డీలో డబల్ నైన్ త్రీ వన్ టూ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో వన్ డబల్ టూ త్రీ నైన్ ఎయిట్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫేర్స్లో ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫేర్స్ ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అయితే వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ అలానే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్లో అయితే వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ ఎఫర్ట్స్లో అయితే వన్ సిక్స్ సెవెన్ టూ ఫైవ్ జీరో అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్లో అయితే ఫోర్ సెవెన్ వన్ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ క్రోడ్స్లో మనకి ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చూపించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఈ ఓవరాల్ వ్యూస్లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఈ బడ్జెట్ అనేది టెన్ పాయింట్ విజన్ ఫర్ ది డెకేడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు టెన్ పాయింట్ విజన్ అంటే మేజర్గా టెన్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మినిమం గవర్నమెంట్ అండ్ మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఇండియా థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే డిజిటల్ ఇండియా టు ఎవ్రీ ఎకానమీ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే గగన్యాన్ అండ్ చంద్రయాన్ టూ వీ లాంచ్ ఫిఫ్త్ ఫిజికల్ అండ్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సిక్స్త్ వన్ వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సెవెంత్ వన్ వచ్చేసి బ్లూ ఎకానమీ ఎయిత్ వన్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఆల్ ఫర్ ఇంపోర్ట్స్ నైన్త్ వన్ ఏంటంటే హెల్దీ సొసైటీ టెన్త్ వన్ వచ్చేసి ఎంపసిస్ ఆన్ ఎంఎస్ఎంఈస్ అండ్ స్టార్ట్అప్స్ ఎక్సె